চোরাগুপ্তা হামলায় সরকারের পতন হবে না নরসিংদী জনসভায় প্রধানমন্ত্রী দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে বড় সরকারখানা উদ্বোধন প্রার্থী ও ভোটারদের সুবিধা নিশ্চিতে দুটি অ্যাপের উদ্বোধন করল নির্বাচন কমিশন মনোনয়নপত্র দাখিল ঘিরে সংঘাত কমার আশা সিএসএ এবং বিএনপি জামায়াতের অবরোধের তেমন প্রভাব নিয়ে রাজধানীতে রাজপথে আওয়ামী লীগ সতর্ক অবস্থানে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সকালে নরসিংদী জেলায় ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া সার কারখানা আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন শেষে নরসিংদীর মুসলিউদ্দিন স্টেডিয়ামে আয়োজিত জনসভায় এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী দেশের সম্পদ বিক্রি করে ক্ষমতায় আসতে হবে এই দৈন্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের কন্যা ভোগে না ক্ষমতা নয় দেশের স্বার্থই তার কাছে বড় বলে মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী বাতি বিপ্লব রিপোর্টে থাকছে বিস্তারিত নরসিংদী জেলার মুসলিউদ্দিন স্টেডিয়াম তখন নৌকার মিছিল আর শেখ হাসিনার জয়ধ্বনিতে উত্তাল কানায় কানায় পরিপূর্ণ স্টেডিয়ামে আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা ছাড়াও হাজার হাজার উৎসুক জনতা ভিড় করে সরকার প্রধানের আগমন উপলক্ষে উৎসবে নগরীতে পরিণত হয় নরসিংদী মুহুরমুহ স্লোগান আর মিছিলে জনাকরণ স্টেডিয়ামে পিনপতন নিরবতা নেমে আসে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য শুরু হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী বলেন চোরাগুপ্ত হামলা চালিয়ে সরকার হটানো যায় না বিএনপি অবরোধের নামে বিভিন্ন জায়গায় হামলা চালিয়ে মানুষকে আহত করছে পুলিশ ও সাংবাদিকের ওপর হামলা করছে বিএনপির এমন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড যুগ যুগ ধরে দেখে আসছে আওয়ামী লীগ সহ দেশের মানুষ এই বিএনপি সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড এটা যুগ যুগ ধরে আপনারা দেখেছেন কিভাবে মানুষের উপর তারা এই অত্যাচার করে চিফ জাস্টিসের বাড়িতে আক্রমণ জজেস বিল্ডিং আক্রমণ দোকান পাট সব কিছুর উপরে আক্রমণ এবং অগ্নি সন্ত্রাস তেরো সালে একই ঘটনা ঘটিয়েছে চোদ্দতে ঘটিয়েছে নির্বাচন বাঞ্চালের জন্য আল্লাহ হতে পারে নাই এখন আবার বাটে নেমেছে সেই একই কথা নিয়ে সেখানে আনসার পুলিশ সবাই আজকে তাদের জন্য উপর তাদের উপর এমনভাবে হামলা করছে সবাই আহত হাট বাজার দোকান পাট যানবাহনে সকল কিছু রেহাই পাচ্ছে না অবরোধের নামে নাশকতার বিরুদ্ধে সচেতন থাকার আহ্বান জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন কেউ যদি বাসে আগুন দিয়ে যায় তাকে ধরে সেই আগুনে ফেলে দিলে সে বুঝবে আগুনের কত জ্বালা এই চোরাগুপ্ত মেরে সরকার হাতানো যায় না মানুষ যদি সাথে না থাকে আন্দোলন হয় না তো ওই ওরা বিএনপি হচ্ছে একটা সন্ত্রাসী দল জামাত হচ্ছে যুদ্ধ অপরাধীর দল তাদের কথা এদেশের মানুষ শুনে না এ সময় সরকার প্রধান বলেন বঙ্গবন্ধু কন্যার কাছে দেশের মানুষ সবার আগে ক্ষমতার জন্য দেশের কোনো স্বার্থ জলাঞ্জলি দেয়া শেখ হাসিনার পক্ষে সম্ভব নয় বলেও সাফ জানিয়ে দেন তিনি তার ছেলে তারিখ জিয়া দুই হাজার সাত সালে মুচ লেখা দিয়েছিল জীবনে আর রাজনীতি করবে না লন্ডন যে বসে আছে এত টাকা কোথা থেকে পায় জনগণের টাকা আত্মসাৎ করেছে গ্রেনেড হামলা করে আইবি রহমান সহ নেতাকর্মীকে হত্যা করেছে অস্ত্র চোরাকার সাথে জড়িত ক্ষমতা নয় আওয়ামী লীগের কাছে দেশের স্বার্থ বড় বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দুপুরে নরসিংদীতে এশিয়ার অন্যতম বৃহত্তম ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া সার কারখানা উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন সরকার প্রধান বলেন দু হাজার এক সালে গ্যাস বিক্রিতে রাজি না হয় আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসতে পারেনি হাবিবুর রহমান রাজের রিপোর্টে থাকছে বিস্তারিত দক্ষিণ এশিয়ার সর্ববৃহৎ পরিবেশ বান্ধব ইউরিয়া সার কারখানা উদ্বোধনে রবিবার বেলা সাড়ে এগারোটায় হেলিকপ্টারে ঢাকা থেকে ঘোড়াশালে পৌঁছান প্রধানমন্ত্রী বেলা সাড়ে বারোটায় ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া সার কারখানাটি উদ্বোধন ও ফার্টিলাইজার প্লান্টি ঘুরে দেখেন তিনি উদ্বোধন শেষে সার কারখানার স্মারক ডাক টিকেট উদ্বোধনী খাম ও সিলমোহর অবমুক্ত করেন প্রধানমন্ত্রী 
সরকার খানা চত্বরে আয়োজিত সুধী সমাবেশে বক্তব্য রাখেন শেখ হাসিনা এ সময় তিনি জানান আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে কোনো কৃষককে সারের জন্য কষ্ট করতে হয়নি আর এই 15 বছর আমরা 25 লক্ষ মেট্রিক টন ইউরিয়া সার ব্যবহৃত হয়েছে এর মধ্যে 9 লক্ষ মেট্রিক টন ইউরিয়া সার দেশে উৎপাদিত হচ্ছে অবশিষ্ট সার আমরা আমরা আমদানি করছি উৎপাদন আমদানিকৃত ইউরিয়া সারের নির্বাচন বিতরণের ফলে গত 15 বছরে সারা দেশে কখনো কোনো ঘাটতি দেখা দায় নাই প্রধানমন্ত্রী বলেন জ্বালাও পোড়াও করে দেশের অগ্রগতিকে নশাতে চেষ্টা চলছে প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতো অগ্নি সন্ত্রাসকে নির্মূল করা হবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি এখন যখন অগ্নি সন্ত্রাস শুরু হয়েছে তখন সেই অগ্নি সন্ত্রাস শুরু করেছিল সেই সময় বিদ্যুৎ কেন্দ্র পুড়িয়ে দেয় কর্মত ইঞ্জিনিয়ার সেই আগুনে পুড়ে মারাও যায় এইভাবে দেশের সম্পদ এক এক তারা ধ্বংস করে এখন তাদের সেই সময় অগ্নি সন্ত্রাসে যেভাবে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত আবার এখন সেই অগ্নি সন্ত্রাস তারা শুরু করেছে আমি জানি না তাদের চেতনা কবে ফিরবে বা দেশের মানুষের প্রতি দায়িত্ববোধ কবে ফিরবে ক্ষমতা নয় আওয়ামী লীগের কাছে দেশের স্বার্থই বড় উল্লেখ করে সরকার প্রধান বলেন দেশ খাদ্য স্বয়ং সম্পূর্ণ হোক তা চাইনি বিএনপি সরকার যখন সরকারে আসি বিদ্যুৎ উৎপাদন হতো আমি রমন রাজ এশিয়ান টেলিভিশন আমরা উদ্যোগ বিএনপি 2001 সালে ক্ষমতায় এসে কমিউনিটি ক্লিনিক বন্ধ করে দেয় মানুষ স্বাস্থ্য সেবা থেকে বঞ্চিত হয়েছিল বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে রাজধানী হোটে ইন্টারকন্টিনেন্টালে দ্বিতীয় কুষ্ঠ রোগ সম্মেলনে তিনি এই কথা বলেন 2030 সালের মধ্যে কুষ্ঠ রোগ নির্মূলের অঙ্গীকারও করেন তিনি নির্বাচনে মনোনয়নপত্র দাখিল পদ্ধতিতে অনলাইন যুগে শুরু করলো নির্বাচন কমিশন পাশাপাশি অনলাইনে ভোটারদের ভোট সম্পর্কে তথ্য দিতে আনা হয়েছে আরেকটি অ্যাপ সকালে নির্বাচন ভবন অডিটোরিয়ামে অ্যাপ দুটি উদ্বোধন করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন নির্বাচন পদ্ধতিতে স্বচ্ছতা এবং গ্রহণযোগ্যতা আনতে ভূমিকা রাখবে নতুন এই পদ্ধতি বিস্তারিত এই যে মিত্র রিপোর্টে নির্বাচনের আগে প্রার্থীদের মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার সময় আচরণ বিধি লঙ্ঘন কমিশনের পুরনো মাথা ব্যথা এর সঙ্গে যুক্ত হয় প্রার্থীকে মনোনয়ন পত্র জমা দিতে বাধা প্রদান আর তা কেন্দ্র করে সংঘাত ও সহিংস পরিস্থিতি এমন পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে এনে স্বচ্ছতার প্রয়োজনে ইসি তৈরি করেছে একটি অ্যাপ ও ওয়েবসাইট একটির কাজ অনলাইনে প্রার্থীদের মনোনয়ন পত্র দাখিল করা অপরটি করা হয়েছে ভোটারদের কেন্দ্র সহ ভোটের সার্বিক তথ্য সরবরাহের স্বার্থে সকালে নির্বাচন ভবনের অডিটোরিয়ামে অ্যাপ ও ওয়েবসাইটটি উদ্বোধন করে নির্বাচন কমিশন এ সময় চার নির্বাচন কমিশনার বলেন নতুন এই উদ্যোগের মাধ্যমে নির্বাচনে আরও বেশি স্বচ্ছতা আসবে পাশাপাশি বন্ধ হবে মনোনয়নপত্র দাখিলের নামে শক্তি প্রদর্শন নির্বাচন ব্যবস্থা আরো স্বচ্ছ হবে আশা প্রকাশ করে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন মনোনয়ন দাখিল করতে গেলে যে শোডাউন বা সহিংসতা হয় এই অনাচারগুলো অনলাইনের মাধ্যমে কমে আসবে সাবমিশন করতে গিয়ে অনেক সময় বাধা প্রাপ্ত হয় আবার সাবমিশন করার পরেই অনেক সময় চাপ প্রয়োগ করা হয় তুমি নামিনেশন করতে হয় করো এই যে অনাচারগুলো সেই অনাচারগুলো কিন্তু এই অনলাইন সিস্টেমের মাধ্যমে কমে আসতে পারে এবং টোটাল নির্বাচনের ব্যবস্থাটা टेलिशन ढाका বিএনপি জামায়াতে চতুর্থ দফা অবরোধের প্রথম দিন রোববার রাজধানীতে গণপরিবহন সহ যান চলাচল প্রায় স্বাভাবিক ছিল সপ্তাহের প্রথম দিন হয় শহরে কর্মচাঞ্চল্য ছিল চোখে পড়ার মতো অফিস আদালত স্কুল কলেজ সহ নগরের প্রতিটি রাস্তাতে ব্যস্ততার চির চেনা রূপ এদিকে অবরোধকে কেন্দ্র করে সকল প্রকার নাশকতা প্রতিরোধে নগরীতে ছিল আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সতর্ক অবস্থা সকাল থেকে বিভিন্ন মোড়ে মোতায়েন করা হয়েছে অতিরিক্ত পুলিশ নিরাপত্তা নিশ্চিতে রাজধানী সহ সারা দেশে র্যাবের চারশো ষাটটি টহল দল সহ একশো বাহান্ন প্লাটুন বিজেপি মোতায়েন ছিল আবারও ক্ষমতায় আসার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করে দেশের জনগণের উপর অন্যায় অত্যাচার করছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি বিকেলে অনলাইন ব্রিফিং এ তিনি এসব কথা বলেন রাষ্ট্রশক্তি দিয়ে আপনি নিজের মতো করে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী 
সাজিয়ে নিয়ে আপনি জনগণের উপর যে অত্যাচার করছে সেটা বন্ধ করুন আর পদত্যাগ করুন পদত্যাগ কেবল জনগণের উপর ছেড়ে দেন কোন আইনের বলে আপনি নিজেই দায়িত্ব নিয়ে নিচ্ছেন জনগণের ভাগ্যের মানে উন্নয়ন চান জনগণকে তার ভাগ্যের উন্নয়নের জন্য তার কাছে আপনি কি বলে যে তার ক্ষমতাটুকু তার কাছে ফিরিয়ে দেন বিএনপি জামায়াতের অবরোধের নাশকতা ঠেকাতে রাজধানীর বিভিন্ন পয়েন্টে আওয়ামী লীগ এবং অঙ্গ সংগঠনের নেতারা অবস্থান নিয়েছেন আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতারা রাজধানীর তেইশ বঙ্গবন্ধু এভিনিউ ও বাইতুল মোকারামের দক্ষিণ গেট সহ বিভিন্ন এলাকায় অবরোধ কর্মসূচি থেকে তারা বলেন জনগণের যানমাল রক্ষায় আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে সহায়তা করতে তারা মাঠে থাকবে নেতাকর্মীরা ওরা যাতে জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি না করতে পারে নাশকতা না করতে পারে অগ্নিসংযোগ না করতে পারে এই কারণেই আমরা এই কর্মসূচি পালন করতেছি নির্বাচন পর্যন্ত আমাদের কর্মসূচি থাকবে মাঠে থাকব জনগণের পাশে থাকা জনগণের খোঁজখবর রাখা ব্যবসা বাণিজ্য খুলছে দোকানপাট খুলছে গাড়ি ঘোড়া চলছে কোর্ট কাছারি চলছে বাংলাদেশের জনগণ অধীর আগ্রহ অপেক্ষা করে আছেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আবার দেশের প্রধানমন্ত্রী করে যে উন্নয়নের অভিজ্ঞতা এই যাত্রা গর্ব এই মুহূর্তে বিএনপির একটাই মাত্র এক্সিটে বেরিয়ে যাওয়ার একটাই মাত্র পথ নির্বাচনে আসার জনগণের কাছে মাত্রে নির্বাচনে আসা তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ বলেছেন নির্বাচন কমিশনের শিডিউলের মধ্যে এলে আওয়ামী লীগ বিএনপিকে সঙ্গে নিয়ে নির্বাচন করতে চায় দুপুরে সচিবালয়ে বইয়ের মোড়ক উন্মোচন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন তথ্যমন্ত্রী তিনি আরও বলেন বিএনপির এত উদ্যমী কর্মী তাহলে তারা কেন আঠাশ তারিখকে বিশ মিনিটে ময়দান ছেড়ে চলে গেছে কয়েকটা টিয়ার শিলের শব দিয়ে বিএনপির জাতজেল নেতারা মঞ্চ ফাঁকা করে পালিয়ে গেছে তারা তো সুষ্ঠু নির্বাচন চায় না ঢাকা পাঁচ আসনকে বাংলাদেশের এক নম্বর উন্নয়নের মডেল তৈরির ঘোষণা দিয়ে নির্বাচনী প্রচারণায় মাঠে নেমেছেন বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের সভাপতি এবং এশিয়ান গ্রুপ এশিয়ান টেলিভিশনের চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ হারনুর রশিদ সিআপি যাত্রাবাড়ী নিজ বাসভবন থেকে গোটা নির্বাচনী এলাকায় শোডাউন শেষে তিনি গণমাধ্যমকে আরও বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে যে গতিতে উন্নয়নে মহাসড়কে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন ঠিক একইভাবে তিনিও ডেমরা যাত্রাবাড়ী মানুষের ভাগ্য বদলের মিশন নিতে চান শফিউদ্দিন আহমেদ এবং হাবিবুর রহমান রাজকে সাথে নিয়ে আরও জানাচ্ছেন বাতিন বিপ্লব ক্যামেরায় ছিলেন মাহি আলম জেমস শহীদুল হক জীবন শাহিন আলম ও আবির হোসেন হাজার হাজার মানুষের ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে যিনি ঢাকার রাজপথে লাল সবুজের পতাকা উঁচিয়ে ছুটে চলছেন তিনি এক দুঃসাহসিক স্বপ্নবাজ বীর মুক্তিযোদ্ধা একাত্তরের রণাঙ্গনের পরীক্ষিত সৈনিক যার হৃদয়ে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আর বুক ভরা নিঃশ্বাসের শক্তিমত্তায় বিশ্বজয়ী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেই শক্তি তাকে প্রতিনিয়ত এগিয়ে রাখে আজকের বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ হারুন রশিদ সিআইপির পথ চলার শুরুতে বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের ভাষণই উজ্জীবনী শক্তি রাজপথে উন্নয়ন উৎপাদনে সংগ্রামে ডেমরা যাত্রাবাড়ী এলাকার তরতাজা পোস্টার এই বীর মুক্তিযোদ্ধা যার সামনে পেছনে অসংখ্য মানুষের দোয়া ভালোবাসা আর একদল নিবেদিত প্রাণ কর্মীর নিরন্তর ছুটে চলা উনিশশো সালের পর থেকেই ঢাকা পাঁচ আসনের আপমর মানুষের সাথে নিবিড়ভাবে মিশতে শিখেছেন তিনি তাই তো যে কোনো বিপর্যয়ে দুর্যোগে দুঃসময়ে অসংখ্য মানুষকে সহযোগিতা করেছেন নীরবে নিভৃতে তিলে তিলে গড়ে ওঠা সেই ভালোবাসার মানুষটাকে জনপ্রতিনিধি হিসেবে দেখতে চান স্থানীয়রা জনগণ আজকে আমাকে যেভাবে সারা দিছে ঢাকা পাশে সকল জায়গায় যেখানে হাত উঠেছি সেখানে হাসি দেওয়া সালাম আলগে দিছে এবং আনন্দ দিছে ফুল দিছে এবং ফুলের কাপড়ি দিছে মালা দিছে অনেক কিছু দিছে যেটা নজির বিহীন আমি আশা করি নাই আমি খুব খুশি ইনশাল্লাহ মানে প্রধানমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী যদি আমাকে এই নৌকা মাখা আমাকে যদি নমিনেশন দেয় ইনশাল্লাহ আমি গ্যারান্টি দা দিতে পারি এই ঢাকার বিধে নাম্বার ওয়ান থাকব নৌকা আমার মাধ্যমে যদি হয় ইনশাল্লাহ ডেমরা যাত্রাবাড়ী এলাকার মানুষের এই চাওয়া পাওয়াকে পূর্ণ করতেই এবারের মনোনয়ন তার শেষ চাওয়া বঙ্গবন্ধু কন্যার ওপর আস্থার পারদ তাকে আরও শক্তি যুগিয়েছে এবারের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রার্থী হতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা অনুযায়ী আমরা নির্বাচন করব আমরা চাই নির্বাচনের মাধ্যমে 
সুস্থ নির্বাচনের মাধ্যমে আমরা এই ঢাকা পাশের থেকে আমি হইতে চাই মানে প্রধানমন্ত্রী যদি আমাকে দয়া করে দেয় ইনশাল্লাহ তাকে আমি এটা পুরস্কার দিব ঢাকা পাশের থেকে যে আমার যে কি সমর্থন আছে আমি যে কি কাজ করেছি এই কাজ যেমন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সারা বাংলাদেশ বিপি করছে আমিও ড্যামরাতে যে কাজ করছি ইনশাল্লাহ বহু কাজ করছি এই করোনার সময় পাঁচচল্লিশ বার টান দিছি এই ড্যামরার ভিতরে সবাই জানে ড্যামরার মানুষ আমাকে চায় ভালোবাসে এই আমার অধিকার আমি ড্যামরা আছি থাকব যতদিন পর্যন্ত বেঁচে থাকবো ড্যামরার মানুষের পাশে থাকবো শুধু প্রতিশ্রুতি নয় নির্বাচনী এলাকার মানুষের ভাগ্য বদলের শপথ নিয়ে মাঠে নামা এই বীর মুক্তিযোদ্ধা জানান তিনি প্রতিনিধি হলে ড্যামরা যাত্রাবাড়িকে একটি ব্যতিক্রমী আসন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে প্রধানমন্ত্রীকে উপহার দেবেন ঢাকা পাঁচ আসন অর্থাৎ যাত্রাবাড়ি ড্যামরা এলাকার লাখো মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার মাটি ঘর এবং প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার বিশ্বস্ত ভ্যানগার্ড আলহাজ হারুন রশিদ সিআইপি আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এলাকার মানুষের ভাগ্য বদলের অঙ্গীকার নিয়ে মাঠে নেমেছেন নির্বাচনের মধ্য দিয়ে এলাকার মানুষের পাশাপাশি দেশের উন্নয়নের অংশীদার হতে চান তিনি বাতন বিপ্লব এশিয়ান টেলিভিশন যাত্রাবাড়ি ঢাকা মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আকম মোজাম্মেল হক বলেছেন সাংবিধানিকভাবে নির্বাচন বন্ধ রাখার কোনো সুযোগ নেই তাই সময় মতোই দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে সন্ধ্যায় গাজীপুরে কালিয়াকুড়ে চামড়ায় এক মত বিনিময় সভায় মন্ত্রী আরও বলেন বিএনপির অবরোধ জনগণ প্রত্যাখ্যান করেছে সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন প্যানেল মেয়র খাতাব মোল্লা উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মুরাদ কবির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম সহ পৌরসভার বিভিন্ন কর্মকর্তা উপজেলা আওয়ামী লীগের অঙ্গ সংগঠনের বিভিন্ন নেতাকর্মীরা মাসেল বা লিগামেন্ট না কেটে নতুন পদ্ধতির সার্জারির মাধ্যমে স্পাইন সার্জারি বিশেষ করে মেরুদণ্ড সংশ্লিষ্ট যে কোনো সমস্যার আধুনিক চিকিৎসা নিয়ে নিয়ে এসেছে ব্যাংকক হাসপাতাল থাইল্যান্ডের ব্যাংকক হাসপাতালে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের মাধ্যমে এই সেবা নিতে পারবে বাংলাদেশের রোগীরা বিস্তারিত শফিকুল শর্মার রিপোর্টে মাসেল বা লিগামেন্ট কাটা ছেঁড়া ছাড়া ব্যাক পেইন বা মেরুদণ্ডের ব্যথা এবং হিপ ও হাঁটুর জয়েন্ট রিপ্লেসের জন্য নতুন পদ্ধতির সার্জারি শুরু করেছে ব্যাংকক হসপিটাল বাংলাদেশি রোগীদের জন্য এই চিকিৎসা সেবার সুযোগ করে দিচ্ছে ব্যাংকক হসপিটাল বাংলাদেশ শাখা উন্নত ও আধুনিক পদ্ধতির এই সার্জারির মাধ্যমে স্পাইন ও মেরুদণ্ডের ব্যথার রোগীরা অল্প সময়ের মধ্যেই সেরে উঠবে সেই সাথে আবারও স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারবে এজন্য দীর্ঘ সময় হাসপাতালে থাকার প্রয়োজন পড়বে না বলে জানান ব্যাংকক হাসপাতালের এই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক recovery may be take only one two day or maybe in case that need to be a bit more to to fuse the bone maybe two or three day usually the patient can stand and walk and can be discharged from the hospital very soon মেরুদণ্ডের সার্জারির পাশাপাশি হিপ জয়েন্ট এবং নি রিপ্লেসমেন্ট বা হাঁটু প্রতিস্থাপনের বিষয়েও নতুন পদ্ধতির সার্জারি ব্যবস্থা চালু করেছে ব্যাংকক হসপিটাল এই সার্জারির মাধ্যমে হিপ জয়েন্ট বা হাঁটু প্রতিস্থাপনের রোগীরা কোনো রকম জটিলতা ছাড়াই অল্প সময়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারবে which we call the minimum receipt technique which provide the patient a faster recovery and a better pain pain relief and uh, the, the, the patient can return back to normal life uh, sooner than the conventional surgery technique বাংলাদেশে রোগীদের জন্য সব ধরনের সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করবে ব্যাংকক হসপিটাল বাংলাদেশ শাখা এছাড়াও ব্যাংকক হসপিটালে বাংলাদেশ মেডিকেল সার্ভিস ডেস্ক বাংলাদেশি রোগীদের এই চিকিৎসা নিতে সহায়তা করছে ব্যাংকক হসপিটাল এই সার্জারির জন্য ইজ দ্য পায়োনিয়ার থাইল্যান্ডে তারাই সর্বপ্রথম এই ধরনের সার্জারি শুরু করেছেন এবং এটা আমরা মানুষকে জানার জন্য এবং এটার জন্য বেনিফিট যদি মানুষ নিতে চায় যদি ট্রিটমেন্ট নিতে চায় এবং এর ব্যাপারে জানতে চায় সেই জন্য আমাদের বাংলাদেশে তিনটি অফিস আছে একটি ধানমন্ডি একটি বনানি এবং একটি চট্টগ্রামে এবং আমাদের সাথে যোগাযোগ করলে আমরা এভাবে কিভাবে পেশেন্ট এটা ট্রিটমেন্ট নিতে পারে বা বেনিফিট করতে পারে সেটা আমরা তাদেরকে জানিয়ে দিতে পারি
শফিকুল শামিম এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা এবার আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ প্রসঙ্গ বিশ্বকাপ শেষ না হতে আজ ভারত থেকে দেশে এসে পৌঁছেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল ফ্লাইট বিলম্বের কারণে নির্ধারিত সময়ের এক ঘন্টা পর সকাল দশটায় শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে টাইগাররা বেশিরভাগ বিদেশি কোচিং স্টাফ ছাড়া দেশে ফিরেছেন টিম ম্যানেজমেন্টের বাকি সদস্যরা ফিরে এসেছেন সকল ক্রিকেটাররা সঙ্গে কোচিং স্টাফের একমাত্র সদস্য হিসেবে এসেছেন হেড কোচ চন্ডিকা হাতুরু সিংহে দেশে ফিরে অবশ্য কিছুদিন বিশ্রামের সুযোগ পাচ্ছেন ক্রিকেটাররা তবে সাতাশ তারিখ থেকে মাঠে গড়াবে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে দুই ম্যাচ টেস্ট সিরিজের প্রথম টেস্ট শেষ করবে এশিয়ান প্রাইম নিউজ তার বিআর বি কেবল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো জানাবো আরও একবার চোরা গুপ্তা হামলায় সরকারের পতন হবে না নরসিংহ জনসভায় প্রধানমন্ত্রী দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে বড় সার কারখানা উদ্বোধন প্রার্থী ও ভোটারদের সুবিধা নিশ্চিতে দুটি অ্যাপের উদ্বোধন করল নির্বাচন কমিশন মনোনয়নপত্র দাখিল ঘিরে সংঘাত কমার আশা সিইসি এবং বিএনপি জামায়াতের অবরোধের তেমন প্রভাব নেই রাজধানীতে রাজপথে আওয়ামী লীগ সতর্ক অবস্থানে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী এশিয়ান প্রাইম নিউজ এ পর্যন্ত আমাদের পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ রইল এখন সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে